Hello everyone. Today we are going to look into a very important uh, topic which is related to current affair. Okay. So in today's class of economics, I am going to discuss uh, internationalization of Indian rupee. Also, people talk about de-dollarization. Okay, they are very related. And also, this is also falling into a broader topic of what we call the exchange rate management. Okay. <clears throat> so if you look at it. When we talk about internationalization of Indian rupee, so what does it mean? <clears throat> Why India is suddenly talking about internationalizing our currency? Okay, so some basic things we are going to look at it. And from exam point of view, this topic I would say is quite an important topic because very much current affair ka context mein is topic ka sawal exam mein aapka puchne ka chances hai. <clears throat> Abhi pehla hai dekhte hai exchange rate. एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है और ये एक्सचेंज रेट टॉपिक में इंटरनेशनलाइजेशन रुपी को हम कैसे ला सकते हैं सो फर्स्ट थिंग यू टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट जनरली टॉक्स अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट सपोज मुझे आज एक डॉलर की जरूरत है सो so मैं एक डॉलर खरीदने के लिए बैंक में जाता हूं बैंक में बोलता हूं मुझे एक डॉलर चाहिए तो बैंक में मुझसे कितना रुपया मांगते हैं That means how many rupees I have to pay in order to get one dollar. Suppose bank ने मुझे बोला कि तुम 83 rupees कुछ दे दो तब आपको एक dollar मिल जाएगा। मतलब आपका account में हम dollar deposit कर देंगे मतलब किसको भी आपको transfer करना है वो कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? 83 rupees pay करने से मुझे एक dollar मिलेगा। That is general idea of what we call exchange rate। तो इस context में एक्सचेंज रेट में इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम क्या है वी हैव आवर प्रॉब्लम विथ द डॉलर वर्सेस रुपी नॉर्मली क्या होता है डॉलर का डिमांड बढ़ते बढ़ते जाने से रुपी बिकम्स डेप्रिशिएटिंग एंड डेप्रिशिएटिंग तो इंडिया में इसकी वजह से डॉलर का शॉर्टेज भी हो जाता है एंड दैट कैन क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम व्हिच वी फेस लॉन्ग टाइम अगो द प्रॉब्लम ऑफ बीओपी क्राइसिस सो Why we have a BOP crisis? Because there can be possibly a shortage of foreign currency. That means we cannot do any more import. Import करने के लिए हमें foreign currency चाहिए. तो इस समय में एक situation, एक economic crisis हो सकता है. That is what generally we call it as a BOP crisis. जैसे last year Sri Lanka में हुआ था, अभी Pakistan में चल रहा है. You know they are all facing a BOP crisis. <clears throat> so now what is the basic idea, concept of exchange rate? Generally, if you look at it, I have just uh, taken a simple image to put this concept clear. What is the exchange rate? Basically, we say the rate at which the general rate, which I have explained, kiya tha, the rate at which we convert our local Indian currency for a single unit of a another currency, मतलब ये foreign currency. That is what we generally call it as a exchange rate. तो इंडियन करेंसी इज आवर रुपी सो हाउ मेनी रुपीस हमें पे करना है इन ऑर्डर टू गेट अनदर कंट्री का करेंसी से यूएस डॉलर ओके सो दैट बिकम्स व्हाट वी कैन से द सिंपल कांसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ओके नाउ टू गो लिटिल बिट टेक्निकली व्हाट इज द एक्सचेंज रेट इवन दो वी आर सेइंग एक्सचेंज रेट इज द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर फॉरेन करेंसी बट इन इकोनॉमिक टर्म Generally, we can say exchange rate is the price. Jaisa me tomato, onion, potato, ya chicken, mutton, fish, jo bhi khari dena hai, to market me jaane se wo log kya bolte? Chalo, you pay us eighty rupees for one kilo one kilo tomato, ya you pay hundred rupees for one kilo onion. You know, this is the price of the onion ya tomato. Now, in place of onion and tomato, you think about a dollar. So I want a dollar, and for that dollar, if they are asking me, you pay 85 rupees. That 85 rupees is what? It is the price of one foreign currency ka unit. It could be dollar, it could be euro, it could be yen. So, जो भी foreign currency हमें खरीदना है, उस currency का price क्या है? That price is technically speaking is the exchange rate. Okay? So that is the simple concept of what we mean by exchange rate. <coughs> Now coming to the Indian context, ये जो हमारा exchange rate है, okay, इसको एक simple explanation हम दे सकते हैं, 
इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी कैन से डिमांड एंड सप्लाई इसका मतलब क्या है इंडिया में रहने वाले कुछ लोगों को डॉलर की जरूरत है राइट सो दैट क्रिएट्स व्हाट वी कॉल द डिमांड फॉर डॉलर सिमिलरली इंडिया में डॉलर सप्लाई भी होता है मतलब क्या है कुछ कुछ लोग इंडिया में डॉलर लेके आते हैं फॉरिन करेंसी से दैट इज वॉट वी कैन से द सप्लाई ऑफ डॉलर तो अभी हम एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया में डॉलर किसको चाहिए वाई देर इज अ डिमांड फॉर सो मच डॉलर इन इंडिया मतलब हु इज हु आर द पीपल जो डॉलर ज्यादा यूज करना चाहते हैं जिसके वजह से हमारा एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है सो द बेसिक क्वेश्चन किसको डॉलर चाहिए यू नो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन सो नाउ इफ यू लुक एट इट द फर्स्ट थिंग हम लोग बोल सकते हैं डॉलर इज डिमांडेड बाय दोस ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट वी कॉल बिजनेसमैन जो इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं समझ लो हमने पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया या मोबाइल इंपोर्ट किया कपड़ा इंपोर्ट किया टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया ये सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए पेमेंट करना चाहिए तो हम कैसा पेमेंट करेंगे वी बेसिकली विल पे देम इन फॉरिन करेंसी जनरली डोमिनेटेड बाय द यूएस डॉलर सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन एवर वी डू इंपोर्ट बिजनेस वी हैव टू पे देम इन फॉरिन करेंसी देर फोर फॉरिन करेंसी इज इन डिमांड ओके दैट इज द फर्स्ट फैक्टर द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वाई डू वी नीड फॉरिन करेंसी This is a very very important thing now. All most Indians nowadays are busy with this. What is it called? Traveling to foreign country for what? Either it could be for tourism, right? You can go for a tourism. Yeah, you can even go for a medical checkup, some special treatment. Yeah, you go to a foreign country for your study. You take admission in some foreign university. But in जो भी पर्पज के लिए आप फॉरिन जाएंगे द बेसिक रिक्वायरमेंट इज वॉट यू कैनॉट कैरी द इंडियन रूपी टू पे देर आई मीन आई एम सेइंग सो फार नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी सो यू विल अंडरस्टैंड विद दिस बैकग्राउंड व्हाई वी हैव टू डू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी सो नाउ जो इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर ट्रेवल करता है उसको फॉरिन कंट्री में जाने से उधर पेमेंट करने के लिए क्या होता है उसको फॉरिन करेंसी की जरूरत होती है दैट इज वाई ऑल द पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू फॉरिन करेंसी दे क्रिएट अ डिमांड फॉर द फॉरिन करेंसी सो दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट द ट्रेवल कुड बी फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस पॉइंट नंबर थ्री इन्वेस्टमेंट एब्रॉड इसका मतलब क्या है इंडिया में भी ऐसा कोई बिजनेस लोग है पैसे वाले हैं वो सोचते हैं इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए सो नाउ व्हाट एपन्स यू वांट टू परचेज सम असेट्स या यू वांट टू बाय अ कंपनी का शेयर इन फॉरेन कंट्री और यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन फॉरेन कंट्री तो ये सब के लिए क्या करना पड़ता है यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन फॉरिन कंट्री तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा <coughs> बेसिकली दे हैव टू कन्वर्ट द लोकल रूपी इन टू अ फॉरिन करेंसी देन वॉट एपन्स देन दे कैन कैरी द फॉरिन करेंसी एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरिन कंट्री सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जब कोई इंडियन एक बिलियन डॉलर फॉरिन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है सो वॉट एपन्स ही विल क्रिएट अ डिमांड फॉर वन बिलियन डॉलर सो द होल क्वेश्चन इज डू वी हैव इन स्टॉक सो मच ऑफ डॉलर can we provide so much of dollar so that becomes the issue so now coming to the point so who demands foreign currency ya dollar in india we have one group of people called those who want to invest in foreign countries <clears throat> the next one the fourth category of people jo foreign currency ko india mein demand create karte hain these are what we call those who are repaying the loans taken in foreign currency okay it could be the government it could be the what do you call commercial borrowing that's called the external commercial borrowing 
जब ये सब पैसा फॉरेन करेंसी में बारो किया जाता है उसको फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट करना पड़ता है सो देन दे हैव टू रीपे द लोन फॉर विच ऑल्सो देन व्हाट हैपेंस लॉट ऑफ डॉलर इज डिमांडेड मतलब फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड सो मेकिंग अ क्विक समरी हु डिमांड्स डॉलर फॉरेन करेंसी इन इंडिया नंबर वन ऑल दो आर डूइंग इंपोर्ट बिजनेस दो आर इंपोर्टिंग गुड्स वट एनी टेक्नोलॉजी इवन इंपोर्टिंग सर्विसेस right <clears throat> number 2 who demands dollar in india those who are traveling from india going to foreign country either for study or for medical treatment or for tourism or for any other thing number 3 who requires dollar in india those who are trying to invest in foreign country and number 4 who requires dollar those who are trying to repay the borrowed money which for which they have to use foreign currency it is clear now so the first thing we are trying to understand why we so much talk about dollar why dollar is in demand so these we can say are the four major broad area now we are going to look at the opposite india mein foreign currency ya dollar boliye uska supply hame kahan se milta hai so from where do we get this foreign currency you know that is another important aspect we have to look at it so the number one thing we need to understand <clears throat> why our government also jyada focus deta hai export mein because when you export goods and services samajh lo pune mein ya maharashtra mein kahi city mein ya samajh lo guwahati mein mera ek factory hai ya delhi mein aapka factory hai ya hyderabad mein aapka factory hai to abhi yahan se aap kya karenge export karenge matlab sell karenge right so when you sell whatever goods ya services you produced in india to a foreign country the purchaser in foreign country will pay you in foreign currency so then means what happen from foreign country the us dollar or any other foreign currency will flow into india that means what we will be getting that is what we call supply we will be getting foreign currency from some other country coming into india so for that purpose what we have to do we have to export either goods ya yeah, we have to export services so jab hum goods and services ko export karte hain hamara desh se to hame kya milta hai we basically get the foreign currency so that is the first major point is yes, why government of india is also very much uh, encouraging export business for that we have started also special economic zone program now recently production linked incentive scheme the pli scheme etc etc were started very recently also to promote export <clears throat> number 2 india mein hame foreign currency kahan se milta hai supply kahan se aata hai this is a very important category of people the people who travel to india for what for any purpose one of the main purpose in india lot of people come is what do we call the tourism industry lot of people come to india to see our indian culture our landscape and our what we can say the natural beauty including our own kaziranga also right so tourism is a major attraction where we get also lot of foreign currency in addition people also come for studies they also come for medical treatment okay they also come to india for various purposes right so travel to india itself is one big reason where we are attracting or we are getting lot of foreign currency that is the second reason number 3 the source from where we get supply of foreign currency this is a major one as per as the our government is concerned this is what we call investment in india so if you look at the policy of bjp government in the last say 7 or 8 years going to be now or almost going to be 10 year because election is coming very soon it is 10 years going to be right so in the last 10 year the bjp government has been so much focused on what we call fdi the foreign direct investment now you see jab foreigners come to india they invest their money into two ways either they will have fdi that means the foreign direct investment iska matlab kya hota hai they will come to india they will set up their business matlab they will establish their business either in goods or in services trade directly 
or they can even purchase existing some company ka shares whatever you know so then what happens there we have the foreign direct investment another thing is what we call fii foreign institutional investment ya fpi foreign portfolio investment ye kya hota hai fii and fpi basically these are the investment made by either foreign institutional investor or a portfolio investor basically what they do they invest in the assets in the capital market like shares debentures bonds etc etc okay so now for us that is not the question whether it's going into fdi or fii but any investment coming into india from a foreign country it basically brings us what we say the dollar so the important question india mein ame hamara dollar ka supply kahan se milta hai so one of the sources one of the areas from where we are getting the supply of foreign currency that is what we call investment from foreign countries into india <coughs> number 4 you should be familiar with this also often we don't think about it we also receive dollar ya foreign currency in india when we borrow money that is in foreign currency therefore sometimes also aapko newspaper mein ye news aata hai that rbi permits external commercial borrowing ya rbi increases the limit etc etc ye sab news kyun aata hai because when you borrow money in foreign currency it definitely increases what we can say flow of foreign currency that means the dollar comes into india so borrowing itself is a major factor for supply so now we have looked at two sides one side we have a need for demand for dollar on the other side we have a supply matlab incoming of dollar so we can think about incoming of dollar dollar coming into india as a supply dollar going out of india as demand very simple right so now let's look at it how do we decide the exchange rate then if you go by typical an economic diagram okay an economic theory <clears throat> here on the y axis you have what we call the exchange rate right here on the x axis what we have it is the quantity of dollar and rupee demanded and supplied so as i already told you generally we have a demand curve as you see here this is where the different different factors i just now explained to you are creating a demand for dollar and here what we see is the supply matlab from where dollar is coming <laughs> into our country right so that is what we call the supply of dollar now the point is what i will explain nicely now so the point what we have to understand is this on the one side <clears throat> so on the one side we have a demand for dollar on the other side we have the supply of dollar so there are two things are there demand and supply now where demand and supply become equal that means demand meets the supply curve they cut each other right that is the intersection here is where we decide the exchange rate so here we say suppose now 80 rupees is equal to 1 dollar so this 80 rupees equal to 1 dollar is what we call exchange rate right now what i am trying to tell you why we are talking about internationalization of rupee right or de dollarization of the dollar etc the problem is where when this demand and supply curve move either in this direction or that direction so let me move the demand curve once and just show you how it affects our exchange rate now you see this demand curve let's call it as a demand curve one initially now suppose samajh lo government of uh, like people of india suddenly started to like what we can say uh, a particular car produced in germany तो इस कार का अचानक इंडिया में डिमांड बढ़ गया 
तो इंडिया में सब लोग जो सोच रहे हैं चलो इस जर्मन का कार हम खरीदेंगे वही कार हम गाड़ी हम चलाएंगे इंडिया में सो नाउ व्हाट विल हैपन मेनी पीपल विल ट्राई टू बाय दैट कार सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन दे विल ऑल रिक्वायर डॉलर्स टू पे फॉर द कार राइट सो नाउ व्हाट विल हैपन ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज दैट मींस व्हाट दिस डिमांड कर्व विल शिफ्ट ओके so if you see therefore from demand 1 we will have a demand 2 now suppose here we had 80 rupees equal to 1 dollar abhi kya ho jayega when you have a new demand curve cutting the supply curve we are in new equilibrium 2 this is called equilibrium 1 abhi desh mein kya hoga this 80 rupees per dollar will suddenly become 90 rupees for 1 dollar so earlier we paid just 80 rupees for 1 dollar now we have to pay 90 rupees for 1 dollar why because suddenly there can be a increase in demand for the dollar okay even if people don't increase the demand for new car or anything suppose the price of the petrol goes up i mean crude oil goes up internationally so what happens we have to pay more and more dollar like ukraine russia war mein kya hua tha सी द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी समझ में कोशिश करो जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ द क्रूड ऑयल प्राइस वेंट अप तो इंडिया विल हैव टू पे फॉर द सेम ऑयल बट मोर डॉलर राइट तो नेचुरली व्हाट हैपन योर डॉलर का डिमांड गोज अप सो यूर एक्सचेंज रेट ऑल्सो गोज अप दैट इज द डिमांड साइड सप्लाई साइड वॉट हैपन सेम इन ट्वेंटी लास्ट ईयर the usa increased their fed fed ka what you call their rate of interest so they hiked the federal rates right the rate of interest in us as a result kya hua tha if agar aap us mein invest karenge to aapko zyada return milega kyunki the rate of interest is more there now so many people what they did they took out their money that mean the dollars from india and they started investing in us now this decision of people to take money from india that means their uh, investment in india the dollar and reinvest the same dollar in us market this will basically affect which curve not the demand curve but the supply curve why because the supply earlier jo foreigners india mein invest kiye the unhone kya bola abhi hame india mein invest nahi karna hai hame hamara dollar wapas chahiye hum us mein invest karenge so you see as a result what happen this supply curve also moves upwards matlab backwards so if you see here we have a new equilibrium 3 is naya equilibrium 3 mein kya hota hai your demand curve can still go higher with a i mean your exchange rate can go still higher instead of 90 you might even end up 95 rupees for 1 dollar actually in india in 2022 this happened right our demand for the foreign currency also increased and supply of foreign currency reduced so demand is increasing supply is also going down we have a double impact is double impact mein kya hua tha rupee began to depreciate drastically last year so now comes the question you are the rbi governor what will you do and one solution to deal with this problem of depreciation of rupee ya falling value of rupee against the dollar was to reduce the demand for dollar by making payment for international trade in terms of rupee rather than dollar isko hum kya bolte hain the internationalization of rupee so now we enter into the second part of the our main topic that is the internationalization of rupee so now let us try to <clears throat> get this point if you see lot of news articles had come about this internationalization of rupee okay so internationalization internationalization of rupee <clears throat> basically means what you see so many articles came so here you have one definition also given by some newspaper internationalization of rupee basically refers to it refers to what the process of increased cross border transaction that means what 
payment payment of money for your export import etc in terms of indian currency specially with specifically what we say import export trades right that is what we call the basic current account trades in a balance of payment we have a current account capital account right current account may what we do normally we deal with export and import of goods and services plus we have what we can say the remittances ya gifts received ya government transaction not included anywhere else etc etc also you have what we call income received from your investment small small things they all come under the current account so what is internationalization of rupee internationalization of rupee basically ami kya bolta hai when india is doing an import means purchasing something from foreign country can you pay in rupee instead of dollar matlab maine russia se oil kharida hai crude oil can i pay russia in rupee rather than dollar this is the basic question of internationalization of rupee to so, rbi ne 2022 mein kya kiya rbi permitted many of the foreign countries matlab their banks to open their vostro accounts in india so that indians who are purchasing any goods from foreign country can make payment in indian rupee not in dollar this whole process ye jo movement hai isko bolte hain internationalization of the indian rupee right so initially amara plan kya tha we will basically start with the current account of the bop फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में भी जा सकते हैं वेर यू कैन इवन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडियन रूपी यू नो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सो वेदर यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरिन कंट्री इन इंडियन रूपी यू नो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट सो द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इवन रीपेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो देर वॉज अ प्लेंटी ऑफ न्यूज न्यूज पेपर आर फुल ऑफ दिस टॉपिक दिस डेज यू कैन हैव अ लुक एट इट इट्स अ फुली करंट अफेयर टॉपिक also you see here that is uh, 6 july 2023 rbi panel recommends measures for what we can say the internationalization of rupee right so we have lot of what we can say <coughs> news items on the internationalization of rupee therefore it's a current affair topic right so i have given the basic concept in a very simple way for exam preparation if you are preparing for mains paper answer writing there you have to write all this therefore you will require this <coughs> you have to write all this okay for example if you see here so what is the internationalization of indian rupee it refers to the process of making it refers to the process of making the indian rupee a global currency you know that is what we also today talking about d dollarization okay so the d dollarization the process <coughs> for foreign trade okay so we can make payment in indian rupee classroom ka start kar do okay start the so 10 15 minute lag <coughs> that means what india would be able to do all the international settlement of trade in indian rupee you know that is the key point so what we are trying to say that indian rupee can be used for making foreign trade matlab paying for our imports etc you know so that is the simple thing of what we call the internationalization of rupee so here instead of using foreign currency like the us dollar ya pound ya yen can we use the indian rupee so in simple way if you see here the same thing i have put here it refers to the process of cross border transaction okay especially in indian rupee for the export import trade then slowly slowly we will think about other current account and capital account etc etc okay so please keep in mind exam ke liye a concept agar aapko pucha jata hai mains mein what is the internationalization of indian rupee it is undertaking foreign trade settlement that means payment of bills ya receiving of money okay in terms of indian rupee rather than the us dollar or any other foreign currency this is generally the concept of the internationalization of indian rupee okay <clears throat>
नाउ आई हेव पुट अ स्मॉल टॉपिक हियर आपको समझ में आने के लिए नाउ व्हाई डू वी नीड दिस व्हाट इज द नीड फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी देख फॉर इफ यू सी जनरली हम लोग क्या बोलते हैं द यूएस का जो डॉलर है दिस यूएस डॉलर बेसिकली डोमिनेट्स द ग्लोबल फॉरिन एक्सचेंज मार्केट बिकॉज मोस्टली द डॉलर इज यूज फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट देर फोर वॉट एपन डॉलर का डिमांड भी ज्यादा है डॉलर का वेट भी मार्केट में थोड़ा ज्यादा है एज अ रिजल्ट क्या होता है इंडियन ट्रेडर्स नॉर्मली दे नीड लॉट ऑफ फॉरिन करेंसी टू मेक देयर बिल्स मतलब टू पे देयर बिल्स तो हमने जो भी खर्चा मतलब सपोज यू इंपोर्टेड गोल्ड या से मोबाइल्स और एनी टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरिन कंट्री तो क्या करना पड़ता है हमें फॉरिन करेंसी में पे करना पड़ता है दैट मीन्स यू हैव टू हैव द फॉरिन करेंसी दैट मीन्स यू हैव टू गो टू द मार्केट यू हैव टू बाय द फॉरिन करेंसी बाय पेइंग रुपी अगर फॉरिन करेंसी का रेट बढ़ गया दैट मीन्स यू गो इन टू अ लॉस सो दिस इज वॉट वी कॉल इन इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट यू नो सो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑल्सो इज इन्वॉल्व देयर सो द थर्ड पॉइंट मैंने इधर क्या दिया देख फॉर द डिमांड फॉर यूएस डॉलर लीड्स टू रूपी का वन इंपॉर्टेंट इश्यू डेप्रिसिएशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी वी हैव टू पे मोर एंड मोर एंड मोर रूपी टू गेट वन डॉलर फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर समझ लो हमने सेवेंटी रुपीज पे किया टू गेट अ डॉलर इस साल हमें एटी रुपीज पे करना पड़ेगा मतलब दस रुपया हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ डॉलर You just think about it. Last year you got one kilo chicken for seventy, and this year for one kilo chicken you are paying eighty. Same thing. So we feel bad. अरे chicken का price बढ़ गया. Same thing. Dollar का price भी बढ़ गया. Now this is what in economics terminology we call it as a depreciation of rupee, right? So that leads to a big problem when everybody demands dollar. There can be depreciation of rupee. And so in India, as I told you earlier. जब यूएस ने इन 2022 में जब यूएस ने अपना देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो सब फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स क्या सोचे थे अभी इंडिया में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है चलो हम यूएस में जाकर यूएस का मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्होंने क्या किया उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था इंडिया में वो सबको सेल करके पैसा वापस निकाल के यूएस में लेके गया दिस इज वॉट वी कॉल कैपिटल फ्लाइट ओके सिर्फ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझना चाहिए नहीं तो टॉपिक में थोड़ा इधर उधर रह जाएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फ्लाइट इट इज द मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया इन अ वेरी क्विक मैनर नो सो कैपिटल फ्लाइट टुक प्लेस फ्रॉम इंडिया इन 2022 इन रिस्पांस टू द इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इन यूएस एंड देर फोर इंडिया ऑन द वन साइड आवर डिमांड वेंट अप ऑन द अदर साइड सप्लाई ऑल्सो फेल सो देर वॉज अ नीड देर there was a requirement to see some solution and one of the solution as i told you already is the internationalization of indian rupee right so the third point so the next year shortage of foreign currency also lead to bop crisis so if you want to avoid a bop crisis then there was a need then we have to do something and so rbi ne socha chalo internationalization of rupee will be like one solution and the most important thing the need for internationalizing our rupee is to reduce our dependency in us dollar because what happen india all the time most of the time our trade all settlement is in dollar so how can we reduce this pressure for uh, you know having more and more dollar simply is to pay in rupee and no need to require any more dollar you know that whole move is what we call this internationalization to so, exam mein agar aapko sawal aa gaya tha samajh lo sochiye what is the need for internationalization of rupee analyze then you have to explain what happened in 2022 because this whole thing of internationalization of rupee started in 2022 in a major way so right? therefore you should not forget this <clears throat> so therefore i have given few points even for your exam preparation also you can take these things okay you can pause the video if you want you can write it down or you can make your own notes here from here you can make your own points also right 
so these are few important points on the need for internationalization of rupee now aapko aisa bhi mains mein topic mein sawal pucha ja sakta hai what initiatives measures or steps taken by rbi to promote internationalization of rupee so only knowing what is international uh, internationalization of rupee is not enough usme hame ye bhi dekhna padega iske liye rbi ne kya kya what steps have been taken by the government and rbi so some key points idhar maine aapko short mein diya hai uska pehla point kya hai the number one the thing that you can talk about rbi permitted banks to open what we call vostro account तो आप सोचेंगे अभी ये वोस्ट्रो अकाउंट क्या है ओके दिस वॉज इन जुलाई 2022। सो आई हैव गिवन ईयर व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट सो इफ यू सी हियर व्हाट इज द वोस्ट्रो अकाउंट दिस वोस्ट्रो अकाउंट इनेबल्स पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टू बी मेड इन रुपी जो मैंने आपको पहले से बोला था द होल क्वेश्चन इज मैंने रशिया से क्रूड ऑयल खरीद लिया Now the question is, should I pay it in dollar or should I pay it in rupee? So if I want to pay it in rupee, that Russian, my partner, his bank, which is in Russia, it should have a bank also in India. A branch should be here. Then only I can pay. But suppose if they don't have, then what to do? How do I pay? So to solve this problem, अब ये क्या होता है? मेरा customer मतलब मेरा पार्टनर जो मुझे एक्सपोर्ट करता है रशिया से उसका जो बैंक है उस बैंक क्या करेगा इंडिया में किसी बैंक में एक अकाउंट खोलेगा उसका कस्टमर के लिए इसका मतलब क्या है सपोज इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट एन ओपन एन अकाउंट फॉर ए फॉरिन बैंक ओके सो ए फॉरिन बैंक का कोई कस्टमर है उसके नाम पे अकाउंट इधर खोलेगा सो वेन आई बाय पेट्रोल फ्रॉम रशिया फ्रॉम समबडी व्हाट विल आई डू आई विल गो टू दिस एसबीआई इन इंडिया एंड आई विल मेक पेमेंट इन रुपी बट इन टू द अकाउंट ऑफ अ फॉरेनर एंड दैट पेमेंट दैट फेलो विल टेक इट इन रुपी और यू विल कन्वर्ट एंड टेक इट इन लोकल करेंसी राइट सो दिस होल क्वेश्चन देर फोर वॉट इज एन वस्ट्रो अकाउंट The Vostro account is a facility. So if you read it here carefully, this was to enable payments for imports, basically from Russia, because this particular bank is from Russia. Okay, therefore we are <coughs> using the term here Russia, because this is uh, <coughs> Russia ka gas from bank which was allowed to open account in India. Okay. so now what happen this account will be opened in, in uh, india in indian bank it will be payments will be made in indian rupee okay so it will be credited to what we call the vostro account so now indian importers can make payments using the rupee okay that's a special account or vostro account made in the name of exporter so the same thing i explained to you jo exporter hai jis jisne hame goods bheja hai उसके नाम पे उसका ही बैंक अकाउंट में हम रुपी में पैसा यहां से पे कर सकते हैं फॉर दैट वे दैट बैंक हैज टू ओपन एन अकाउंट दैट अकाउंट को क्या बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट ओके वेरी सिंपल सो आरबीआई इन 2022 ट्वेंटी टू ऑल्सो परमिटेड ओपनिंग ऑफ दिस वट वी कॉल वोस्ट्रो अकाउंट समझ में आ गया नंबर टू करेंसी स्वॉप Currency swap means what? Exchange of currency between two country at particular exchange rate. When two countries agree, suppose if you see some particular country के पास ज़्यादा रुपिया चला गया and they don't know what to do. Then what to do with that rupee? It's useless for them. So we have to find solution how we can swap it later on. Okay. So if you see the RBI signed currency swap agreements. with many countries okay which allow for the exchange of rupee and foreign currency between the central banks of these two currency countries like japan uae sri lanka like many other countries now slowly rbi is entering into agreement this also came in the news very much so if you see 
the business line ka news japan and india they both renew their bilateral swap agreement that is arrangement up to 75 billion okay so that is where they will do the currency swap so these are some of the uh, official steps taken by rbi exam mein aapko ye sab likhne se aapka answer ka quality thoda acha aayega right point number 3 प्रोमोशन ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं तो पुराना टॉपिक है क्वाइट फ्यू इयर्स इट इज गोइंग ऑन दिस इज व्हाट वी कॉल मसाला बॉन्ड्स इट इज कॉल्ड द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स दैट मींस व्हाट दो यू बोरो मनी डॉलर्स बट यू वैल्यू इट इन रूपी एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ओके सो दैट इज द मसाला बॉन्ड दिस आल्सो इज बीन प्रमोटेड बाय आरबीआई ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग राइट one of the supply ka factors i told you when rbi permits our indian private business people to borrow in foreign currency so dollar flows into india right so also here what happen they allow the external commercial borrowing also in rupee terms so that you have to payment and settlement can be done in rupee बायोलैट्रल ट्रेड अग्रीमेंट इट मीन वॉट बायोलैट्रल मतलब दो कंट्री के बीच में जो अग्रीमेंट होता है सपोज इफ टू कंट्रीज मेक एन अग्रीमेंट दैट हम दोनों ट्रेड करेंगे इस ट्रेड में जो भी पेमेंट होगा वो रूपी में हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं बायोलैट्रल ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्री सो द गवर्नमेंट ऑल्सो एसाइंड सेवरल लाइक बायोलैट्रल ट्रेड अग्रीमेंट विथ अदर कंट्री लाइक श्रीलंका नेपाल भूटान एक्सेट्रा and some african countries also okay currently about around 18 countries or so are ready to trade with india in indian rupee no that is a bilateral agreement the last point here i mentioned also one initiative taken see in july 2022 rbi announced a scheme that is called investing the surplus suppose if a particular country trading with india got lot of rupees right that is surplus for them they don't know what to do so the particular exporter from their country what he can do with that rupee so what rbi said you can use the same rupee to invest in indian market matlab you can buy some assets like what we call government ka security etc etc so if you see <coughs> they can use the surplus rupees in the indian bond markets they can invest the money instead of wasting it or filling it as a surplus so now what happens because of all these arrangements it is now easier to trade and payment made in rupee to exam mein aapko sawal pucha jane ka chances hai ki rbi ne ya government ne kya steps liya hai to promote the internationalization of the indian rupee ye sab points aap likh sakte hain क्योंकि आपका 150 या 250 वर्ड्स में पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कम से कम आप सेटलमेंट क्या बोलते हैं ये सब टाइटल लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से भी आपका मेंस का आंसर बन जाता है ओके <coughs> तो ये सब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया नाउ वी आर आस्किंग द लास्ट पार्ट व्हाट इज द एडवांटेज वाई डू वी नीड दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इसमें इंडिया का बेनिफिट क्या है बहुत सारा टीवी चैनल्स यू नो एक्सपर्ट्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एनालिस्ट्स, बहुत सारा लोगों ने आके यू नो बहुत चीजें डिस्कस किया है सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू हियर सम हाइलाइट्स, ओके विच यू कैन यूज इट फॉर एग्जाम ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ द टॉपिक राइट नंबर वन वंस यू हैव अ डी डॉलराइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी रूपी देन वॉट एपन्स it will eliminate matlab remove the need for foreign exchange transaction that means what you don't have to worry about what is the price of a dollar you just have to pay it in rupee you know so that tension will be reduced number 2 it also reduces the cost of doing business why suppose if i have to every time pay it in dollar every time dollar goes up like when i plan my business estimate my business i think that okay mujhe ये सब फॉरेन से खरीदना पड़ेगा उसको लिए मुझे एटी रुपीज पे करना पड़ेगा लेकिन आखिर में जब मार्केट में एक्चुअली खरीदता हूं तब वो एक्सचेंज रेट हो गया नाइनटी रुपीज मतलब दस रुपया हर यूनिट का वेस्ट होता है 
मतलब यू आर स्पेंडिंग मोर मीन्स यूर बिजनेस कैन ऑल्सो गो इन टू अ लॉस यू विल नॉट बी मेकिंग एनी प्रॉफिट एज सच सो दिस इज अनदर इश्यू राइट द नेक्स्ट वन बेनिफिट ऑफ हैविंग ट्रेड इन रूपी इट प्रोवाइड्स ऑपरचुनिटी टू डाइवर्सिफाई फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व मतलब क्या है इंस्टेड ऑफ ऑल द टाइम कीपिंग ओनली इन डॉलर नाउ ऑल्सो रिसेंट न्यूज केम दैट इंडिया का रिजर्व ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग राइट नाउ वॉट इज द एडवांटेज हम लोग हमेशा क्या करते थे डॉलर में ही रिजर्व रखते थे अभी उसकी जरूरत नहीं होगा नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कीपिंग फॉरिन रिजर्व इन अदर करेंसी या यू कैन कीप इट इन वट वी कैन से गोल्ड ऑल्सो ओके सो द एडवांटेज इज वॉट इट विल गिव अस द चांस टू डाइवर्सिफाई अवर एक्सचेंज रिजर्व द नेक्स्ट पॉइंट इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एक्सचेंज रेट बिकॉज देर वोट बी टू मच ऑफ डिमांड फॉर डॉलर बिकॉज मेनी पीपल विल बी मेकिंग देयर पेमेंट सेटलमेंट इन रूपी सो द अननेसेसरी स्पेकुलेशन प्रेशर डिमांड फॉर डॉलर गिर जाएगा एज अ रिजल्ट पॉसिबिलिटीज आर देर वॉट इज द पॉसिबिलिटी यू कैन हैव सम स्टेबिलिटी इन द exchange rate you know that's a great advantage the next one it reduces our dependency on a single currency ek hi currency ke upar zyada depend karne se you can diversify into a multiple currency therefore that will be an advantage for india also it helps indian banks to reduce the dependence on us dollar so they don't have to unnecessarily keep a stock of the dollar you know try to speculate that etc the next one it will also provide opportunity for various companies to expand their customer base because they can easily receive in rupee and pay it in rupee so that easy business mode so where you can easily settle the things in rupee you can have more customers in some foreign country where they are also finding it easy to settle in rupee and also it will make it easier for many countries to plan and execute trade x investment etc matlab you can plan your business model how will you use the rupee how will you settle it no that way because what happen if you use the dollar there is always uncertainty how much rupee how many rupees we have to pay for the dollar so every day it keeps on changing whereas you are just paying it in rupee you don't have that much tension you can plan how much to borrow how much to take loan how much to invest etc etc so these are some of the advantages which have been discussed by experts on various forums okay so i am just trying to provide you the major highlights of that and for your exam point of view what i have done i have tried to put the same thing in a summary form okay so what are the advantages ya arguments for internationalization of rupee number 1 it reduces the dependence on us dollar when you use our own currency as a international currency hamara desh ka credibility bhi ban jata hai right and also it reduces the exchange rate ka risk as i explain kiya tha it also reduces transaction cost etc etc so this section i have basically prepared for your mains answer writing okay so the conclusion so what is the conclusion what is the current status current status is more and more countries have come forward to trade in indian rupee that means rupee is slowly becoming a global currency but there are challenges country like russia recently said they have accumulated lot of indian rupee and they don't know what to do you know that's an issue what will they do so we have to find alternatives challenges will keep on coming rbi is working on it इसलिए आजकल बहुत सारा न्यूज आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं सो नाउ यू नो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट व्हाई वी नीड द इंडियन रुपी टू बिकम अ ग्लोबल करेंसी सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी राइट व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय आरबीआई व्हाट इज द नीड फॉर दिस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी एंड वॉट आर द एडवांटेजेस ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन किया है इसके बाद आपको क्या देखना है चैलेंजेस इसमें क्या क्या एमर्ज हो रहे हैं अभी क्योंकि जैसा हम इंटरनेशनलाइजेशन करते करते जाएंगे आगे वैसा चैलेंज भी नया 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 आते रहेंगे सो दैट बिकम्स अवर करंट अफेयर 
सो दिस इज अ वेरी मच अ करंट अफेयर टॉपिक इसमें अभी तक जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आने वाला कुछ महीनों में आरबीआई का नया डिसीजन क्या होगा या गवर्नमेंट का कुछ नया डिसीजन क्या होगा ये आपको न्यूज़पेपर में आएगा इफ यू फॉलो दैट एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन योर आंसर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर एग्जाम में मेंस में ये सब बहुत इजी हो जाएगा इसी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रिलिम्स में भी पूछा जाने का चांसेस है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अर चैप्टर कॉल एक्सचेंज रेट एंड ऑल्सो बीओपी ओके सो आई होप यू understood this topic and uh, it's an interesting topic the internationalization of rupee so i try to explain from the basic what are the things why we need to do this okay so you keep studying reading newspaper and i will see you in the next class with another topic